今晚要做潮人了。Hello， 大家好，我是小德。我刚刚忙完工作，我把那个明天要发的视频给定时发布了。然后我看了一下那个我们的那个温度计，现在温度是二十五度多啊，湿度八十三，我的天哪，怪不得。啊，太潮了，就是你能接触到地方都潮潮的。嗯，啊、之前、呃、这里感觉都湿的。卫生间有那个通通风的通风的呢。嗯，排气扇。排气扇往上面一圈的水珠。嗯，就是外面的那个。现在你你把它现在没有，你把它擦掉了是吧？不能再待下去，待下去人会有风湿病啊，呼吸呃上面也有病。嗯、那。这几天时间你有什么关系啊？真的不能再待下去了，太吵了。哎，不要紧的，几天时间而已。要不拿几个干燥剂放到你床上，然后我们烧了一点米饭，明天早上煮稀饭吃。我起来上厕所，看一下这个温度计，湿度百分之八十五。然后看这个，刘夏，这上面挂满了水珠啊，我已经擦掉了。它每隔一个小时估计就起来了。哦。那怎么办？不滴的到处都是啊！过了南澳的一夜。哎呦，太热了，好像有点出太阳了。你现在早上早这么多，几乎就没有沙滩了，闷死了，起床了。这个天我再待不下去了，你们行，我要赶紧走。又热，呃，又热又闷，又黏腻，又潮湿，我整个人我是没睡好，昨天晚上没睡好。我脸上就跟猪肛链一样的，特别特别特别的油。嗯，太热了。车里有三三点三度，这个热度其实还好，它就是闷啊。潮湿的闷。今天是周末，来这个洞下沙滩的人还是挺多的。这个停车场几乎都停满了，上面那个停车场应该也很多车。今天人多，感觉早上有点吵，虽然吵也是睡到了十一点多钟。看这边的沙滩几乎就是涨潮了，没有了。昨天晚上是到那边的。这，这海水颜色其实已经很好了。今天虽然出太阳，但是那种阴阴的太阳。大家坐在那里看海吗？你们想，外面就是没有感觉上没有太阳，但是非常热的那种。嗯，就是典型的我们这边的夏天。刚刚把稀饭给煮好了，然后再拿一瓶我们自己家的油墨水。这是我们自己小店里面收卖的啊，也不多了，估计卖到六月份吧，六月底，呃，七月初吧，估计也就没货了。油墨水真的蛮好吃的，没有吃过可以试试看。对，这次我们自己都好喜欢，好喜欢。嗯。然后这个视频发的时候，我会发一些优惠券的，大家可以领券购买。反正卖到七月初，七月最多最晚到七月中旬吧。就当一个下饭小菜，我们带着车里就很方便。对，我这回拿了十二瓶出来，这其中一箱啊。一箱暂时先不吃吧，到时候如果我们要直播或干嘛的话，可以当个样品。因为每次我们直播或干嘛，没有样,样品。但是播不了多久了，因为货不多了。他们最，呃，我是五月底的时候，他跟我说了一下，只有一万瓶那个的，只有一万瓶了。今年货都没了呗？对，其他厂家有，但我的我合作那个厂家已经没货了。你看这里就是很油亮亮的，嗯、非常的干净清爽，太好吃。你把饭给盛一下。这个这个，对啊，啥？烫死我。这个油墨水是我们宁波奉化的特产哦，就是我以前想自驾出去欧洲自驾游啊，包括我们奉化很多人去国外留学啊，都会带这个油墨水出去的。以前我去杭州上大学的时候，我都带油墨水，不过那个时候是我妈自己做的油墨水。
这大热天的有点难熬啊，而且车里没有房车里没什么电了，空调也不敢开。很嫩的，就油焖笋是我卖的第三年了，前两年都是厂家有什么货我拿什么货，今年是我自己定制的，配稀饭配粥，夹馒头都是很棒的。这个必须得自卖自夸一下了，嗯，这个真的棒，很棒，我觉得大部分人都能接受，所有人，那所有人不敢，除了。不会不喜欢吃笋的人。嗯，这个在东北卖的特别好。为什么？江浙沪不应该？江浙沪也好呀，但东北、东北、北京都卖的好，还有天津。但是广东、广西那边买的人会比较少。我这边很多买家都东北人。会不会广西那边自己也有笋？也不是啊，我们江浙沪。这挺奇怪的。你看那个糟鸡，东北人买的会相对会比较少一点，就是。南南方人会买的比较多一点。嗯，今天就是油菜，吃完我们是不是要去清田了？对，清田可以吃那个，清田可以去吃意大利菜，嗯，那些外国菜，十三万九。对，说是比较正宗哎，那么多华侨。那华侨为什么？华侨难道回国了也是西餐吗？不应该吃中餐吗？可能，呃，待在外面待的太久了吧。换位边了。这个菜市场可以充电的，但是灯都没有亮。你试一下，我感觉不行，它都把它捆起来的。扫码吗？它灯都没有亮，能行吗？黑板上的